Hello everyone there. Welcome back. I am Shweta and we are studying chapter Advanced Web Designing. In last lecture, we have studied order list and unordered list. Today we are going to see definition list or description list and also nested list using order and unorder. So let's begin. In this video, we will learn definition list and nested list. Nested list, it is a combination of ordered list and unordered list. We can place ordered list within unordered list or or unordered list within ordered list or we can say we can place both ordered list and unordered list within each other so let's see definition list or description list definition means what defining any word or term or you can give meaning of that word or term or even you can describe that word that is called as a definition list or describe a description list as you have seen in uh, dictionary there also word will be there and uh, uh, meanings will be there okay different words are there and meanings will be there similarly if you want an html tag or an html to define any word then that also you can do using what definition list or description list now how we will do that let us see the dl tag defines definition list or description list like in dictionary so which tag is used for definition list or description list dl tag d stands for definition or description and l means list okay so this is l it is not i remember because many of the students make mistakes while writing this tag they write gi instead of dl okay so this is dl now if you have seen the dictionary how in dictionary there will be word and the meaning of that word will be in front of that word okay dictionary dekha rahega sab logo ne to dictionary mein kaisa rehta hai ek word rahega aur usi ke samne uska meaning likha rahega jaise hum log dictionary mein likhte hai usi tarah se agar humko html mein bhi chahiye to hame kis tag ka use karna padta hai dl tag ka dl tag ka use karne se hum log wo word aur uska meaning kaise likhenge wo dekhte hain we can create items in definition list with the dt and dd tags so jo bhi definition hame likhna hai jis word word jo word likhna hai aur us word ka meaning likhna hai wo hum kis tarah se karne wale hai with the help of which tags dt and dd tags so this two tags this two tags we have to place within this dl tag okay so dt and dd tags this two tags will be placed within this dl tag you have seen in ordered list and unordered list list items were used so this that list items li that tag was enclosed within ol or ul similarly dt and dd tags will be enclosed within the dl tag so that it will come to know that we are going we are go, we are writing what definition list okay so what is this dt tag the dt tag is used to define data term what is dt data term so dt tag is used to define data term means the word whose meaning you want to write that word should be written within which tag within dt tag jis word ka aapko meaning likhna hai ya description likhna hai us word ko hum log kis mein likhne wale hai dt tag ke andar okay for example joyful agar ye joyful word ka meaning mujhe likhna hai to wo jo joyful word hai na wo hum kis mein likhenge dt tag ke andar okay dt tag ke andar humko joyful word likhna padega now dt tag mein hum log kya karne wale hai the dt tag is used to define data definition that is description so 
what is the use of dd tag for defining data okay data definition or we can say data description so the meaning will we are going to write in this dd tag meaning of the word which we are used in dd tag uska meaning hum log kahan pe likhenge dd tag ke andar okay jaise ki maine abhi kaun sa word bola tha dd tag ke liye joyful ab joyful ka meaning mujhe kahan pe likhna padega dd tag ke andar तो जॉयफुल का मीनिंग क्या होता है वेरी हैप्पी और एनीथिंग विच इज कॉसिंग द हैप्पीनेस ओके जॉयफुल मीन्स व्हाट वेरी हैप्पी और एनीथिंग विच इज कॉसिंग द हैप्पीनेस दैट इज द मीनिंग ऑफ जॉयफुल तो उसका मीनिंग मुझे डीडी टैग के अंदर लिखना पड़ेगा आई विल राइट वेरी हैप्पी डीडी में ओके डीडी में मैंने जॉयफुल लिखा और डीडी में मैंने क्या लिखा वेरी हैप्पी सो वॉट तो आउटपुट में कैसे आएगा जॉयफुल वेरी हैप्पी जॉयफुल मीनिंग इज वेरी हैप्पी इस तरह से आएगा अब समझा तो दोनों टर्म का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है डीएल के लिए डीएल क्या होता है कि उसको समझ में आता है कि इसमें मुझे डेफिनेशन लिखना है ओके तो जो वर्ड रहेगा वो मुझे डीटी में लिखना पड़ता है और डीटी में जो वर्ड लिखेंगे उसका मीनिंग मुझे किसमें लिखना पड़ेगा डीडी टैग के अंदर अब वो किस तरह से लिखते हैं वो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के बेसिस पे सो सी दिस इज वन एग्जाम्पल You are writing DL tag first. Then within this DL tag, I am writing DT and DD. So, I have which example I have written in DT. I have written the word bread. Okay, all of you know what is bread. You are eating that bread. Then, its meaning I have written is a baked food made up of flour. Okay, so I have written the meaning of bread as a baked food. मेड अप ऑफ फ्लोर आटे से बना हुआ है एक बनाई बनी हुई चीज है जिसको हम लोगों ने बेक किया है ओके okay? उसे बोलते हैं ब्रेड इस तरह से हम लोग यहाँ पे कोई भी वर्ड लिख सकते हैं और फिर उसका मीनिंग यहाँ पे डीडी के अंदर लिखना पड़ता है सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू वॉट इज डेफिनेशन लिस्ट जिस तरह से डिक्शनरी में वर्ड और उसका मीनिंग होता है उसी तरह से अगर हमें एच में भी ऐसा लिखना है किसी वर्ड का मीनिंग तो वो हम लोग डेफिनेशन लिस्ट का टैग मीन डीएल टैग का यूज करके हम लोग वो लिख सकते हैं और डीएल टैग के अंदर वर्ड जिस वर्ड का मीनिंग लिखना है वो वर्ड लिखने के लिए हमें डीटी का यूज करना पड़ता है और मीनिंग लिखने के लिए हमको डीडी टैग का यूज करना पड़ता है ओके सो नाउ लेट अस सी द कोडिंग कोडिंग Now let us see the coding for definition list. So see, this is the coding for the definition list, or we can say description list. Here I have written some terms. Which are the term? Which are the terms? HTML, Java, JavaScript, SQL. So whatever we write in front of DT, they are the terms for which we are going to give the meaning. Okay. So which are the terms? HTML, DT के सामने जो भी लिखा रहेगा वो सारे टर्म्स है जिसका हम लोग DD में मीनिंग लिखने वाले तो DT में मैंने पहले लिखा है HTML, close DT. So if it is closing tag, if it has a closing tag, then it is a container tag. So DT is a closing tag. If it has a closing tag, then it is a container tag. So DT is a container tag. Similarly, DL is also a container tag because it also has a closing tag. and dd is also a container tag because it is also having the closing tag okay now see dt html and in dd i am writing the meaning of this html what is html it is a markup language similarly for java java what is the meaning it is a programming language dt javascript what is javascript javascript is a scripting language SQL. What is the meaning of SQL? It is a query language. Okay. So I am writing term or the word, and I am writing the meaning in DD. So let us see the output. How it looks. So see the output. Yes. This is the output. How it will look. HTML. This is the term which I used for the meaning. Okay, and the meaning it has been displayed in the next line. Okay, HTML यहाँ पे आया, फिर उसका meaning उसके सामने, means उसके नीचे आया. कि बाबा ये HTML क्या होता है? कि it is a markup language. 
उसी तरह से जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड एस क्यूएल इज अ क्वेरी लैंग्वेज सो दिस इज द आउटपुट वेर यू विल कम टू नो दैट ये दिस इज अ टर्म एंड दिस इज द मीनिंग ओके क्योंकि दोनों का फॉन्ट uh, में भी आपको डिफरेंस दिखेगा कि ये बड़ा दिख रहा है और ये उससे छोटा दिख रहा है और ये बराबर उसके नीचे आया सो दिस इज दिस इज कॉल्ड एस वॉट यू कैन से डेफिनेशन लिस्ट वेर वी आर यूजिंग डेटा टर्म एंड डेटा डेफिनेशन ओके नाउ नेक्स्ट वी विल सी दी नेस्टेड लिस्ट नेस्टेड लिस्ट Nested list means placing one list within the another list that is called as a nested list. In this example or in this video, we are going to nest ordered list and unordered list. So we can say that list within another list, either ordered list or unordered list, is called nested list. Here we are going to place either ordered list within the unordered list, or we can also place unordered list within the ordered list. So nested list kya hota hai? कि जिसमें हम लोग एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट रखने वाले हैं उसे कहते हैं नेस्टेड लिस्ट जैसे कि अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट रखना या फिर अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर और अनऑर्डर्ड दोनों रखना या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट रखा है और ऑर्डर लिस्ट भी रखा है सो दैट इज ऑल वॉट वी कैन सी नेस्टेड लिस्ट मुझे पता है कि बोलने के बाद आपको कंफ्यूजन हो गया क्या बोल रही है मैडम ओके लेकिन यू विल सी द कोडिंग देन विल कम टू वॉट आई एम टॉकिंग ओके एक लिस्ट के अंदर हम लोग दूसरी लिस्ट रखने वाले हैं ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ एक या दो ही लिस्ट रख सकते हैं हम लोग हम लोग कितने भी लिस्ट नेस्टेड कर सकते हैं हम लोग कितने भी लिस्ट एक दूसरे के अंदर रख सकते हैं ओके okay. लेकिन स्टार्टिंग में वेन यू विल सी द कोडिंग दैट टाइम यू कैन गेट सम कंफ्यूजन यू विल बी यू विल बी इन कंफ्यूजन बट वंस यू प्रैक्टिस हाउ टू डू इट यू विल कम टू नो हाउ टू राइट दी नेस्टेड लिस्ट ओके नाउ लेट एस सी दी कोडिंग फॉर दिस नेस्टेड लिस्ट कोडिंग नाउ लेट एस सी द कोडिंग नाउ सी दिस इज द क्वेश्चन दिस इज द एक्चुअल दिस इज द आउटपुट यू वॉन्ट टू राइट कोडिंग फॉर सच आउटपुट ऐसा आउटपुट आने के लिए मुझे लिखना है कोडिंग तो वो हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं तो देखो ये है कोडिंग इस आउटपुट के लिए ऐसा आउटपुट आने के लिए मुझे कोडिंग लिखना है तो हम लोगों ने कैसा लिखा है एच वन में नेस्टेड लिस्ट तो आउटपुट में आ गया एच वन नेस्टेड लिस्ट देन ओयल टाइप ए ओयल टाइप ए कैपिटल ए तो यहां पे देखो ए आ गया फर्स्ट फिर उसके बाद मैंने लिस्ट आइटम लिखा है फ्रूट्स तो फ्रूट्स ए के सामने आ जाएगा ओके देन इसके बाद आफ्टर दिस सी आई एम नॉट क्लोजिंग ओयल आई एम नॉट क्लोजिंग ओयल इन फ्रंट ऑफ फ्रूट्स सो इट इट ओन गेट क्लोज ओके इसके बाद मैंने यूवेल शुरू किया नेक्स्ट मीन्स मैंने नेस्ट किया अभी यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज नेस्टिंग देन आई एम यूजिंग यूएल स्टाइल इज इक्वल टू लिस्ट स्टाइल डैश टाइप कोलन सर्कल तो ये सर्कल आ गया यहाँ पे ओके फिर सर्कल में मेरा फर्स्ट फ्रूट क्या है ऑरेंज तो पहले फ्रूट का नाम आया ऑरेंज देन पाइन एप्पल पाइन एप्पल स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी मैंगो मैंगो सो ये सारे फ्रूट्स के नाम मैंने फ्रूट्स के अंदर लिखे हैं ओके okay? अब क्या हो गया ये जो यूवेल है इसका काम फिनिश हो गया मीन्स फ्रूट्स के जो नाम लिखे थे वो हो गए फिनिश तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा ये यूवेल का काम खत्म हो गया तो इसको बोलना पड़ेगा अभी तू घर जा तो मीन्स मुझे क्या बोलना पड़ेगा इसको यू हैव टू क्लोज दिस यूवेल ओके सो यो यू कैन सी दैट This यूवेल is closed यो okay? ये यूवेल को मैंने वहां पर close कर दिया तो इसका काम finish हो गया Then next, next list item is vegetables. अब ये किसका list item है जबकि मैंने ये तो close कर दिया फिर ये किसका रहेगा ये किसका है ये oil का है क्योंकि इस oil को हमने अभी तक क्लोज नहीं किया है इसका फर्स्ट लिस्ट आइटम फ्रूट्स था और इसका सेकंड लिस्ट आइटम क्या है वेजिटेबल्स तो अगर इसको ए आया तो इसको क्या आएगा सेकंड वाले को 
बी तो यहां पे देखो आ गया बी बी डॉट वेजिटेबल्स फिर वेजिटेबल्स के अंदर मुझे अभी क्या लिखना है वेजिटेबल्स के नाम इसके लिए मुझे मैंने क्या यूज किया है ओ एल टाइप इज इक्वल टू कैपिटल आई कैपिटल आई मीन वॉच इट इज अ रोमन वन कैपिटल ओके इट इज अ रोमन वन तो रोमन वन आ गया उसके सामने पोटैटो देन स्पिनेच देन ब्रिंजल ओके फिर ये तीनों वेजिटेबल्स के नाम होने के बाद मेरा ओ एल का काम फिनिश हो गया ये तीन वेजिटेबल्स हो गए फिर मेरा काम फिनिश हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा अब इस ओ एल को क्लोज करना पड़ेगा सो so, इस ओ एल को मैंने कहा पे क्लोज किया यहां पर क्लोज कर दिया ओके okay, अब क्या हो जाएगा अब पूरा फिनिश हो गया अब मुझे मुझे फ्रूट्स भी लिखना था फ्रूट्स भी हो गया वेजिटेबल्स भी हो गया फ्रूट्स भी हो गया वेजिटेबल्स भी हो गया और उनके नाम भी हो गए तो अब क्या करेंगे हम लोग जो पहला ओ था उसका काम भी फिनिश हो गया तो अब उसको भी क्लोज करते हैं तो इस ओ को मैंने सबसे लास्ट में क्लोज किया है यहाँ पे ओके सो दिस इज हाउ द नेस्टेड लिस्ट वर्क This is how the nested OL and UL works. Now we will see the output. When you will see the output, that time you can see that your output will look like this only. ऐसे ही output आपको दिखने वाला है ये तो मुझे explain करना था इसलिए मैंने इसको सामने रखा है अब output देखोगे तो output भी ऐसे ही दिखने वाला है So let us see the output for this coding. So see. This is the output. You also we can see the same thing which we saw in the question while explaining. Nested list, a colon fruits, फिर उसके नाम उसी तरह से b vegetables और vegetables के नाम So this is all about the output. Now we will see one more coding for nested list so that all the confusions will be clear to you. So let us see one more nested list. See the next coding. Now you also one output you have written. You have to write coding for this output. Okay, this output if you want, how you will write the coding for this? Let us see. So see, this is the coding for this output. So sections, क्या आएगा? Heading में आने वाला है means H1. यो आई एम यूजिंग यू ऑल्सो दैट इज अंडरलाइन तो सेक्शन एच वन में आ गया और उसको अंडरलाइन आ गया नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए स्क्वेर और कॉमर्स मीन्स मुझे बुलेट यूज करने हैं और बुलेट में मैंने कौन सा बुलेट यूज किया है स्क्वेर वाला तो कैसे लिखना पड़ेगा कोडिंग यू विल स्टाइल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप कोलन स्क्वायर ओके तो इससे ये स्क्वायर आ गया ये लिखेंगे तो ये स्क्वायर आ गया अब ये लिस्ट आइटम में लिखना पड़ेगा तो कॉमर्स आएगा नाउ यू आर यूजिंग एच टू मैंने ये कॉमर्स के लिए एच टू यूज किया है और उसको भी अंडरलाइन दिया है तो एच टू यू एल आई कॉमर्स फिर जो सबसे लास्ट टैग रहेगा वो सबसे पहले क्लोज होता है देखो मैंने लास्ट टैग एल आई यूज किया तो सबसे पहले मैंने एल आई को क्लोज किया फिर यू है तो यू को क्लोज किया और सबसे पहले मैंने एच टू को यूज किया तो उसको सबसे लास्ट में क्लोज किया ओके देन ये आ गया कॉमर्स इस कॉमर्स के अंदर मुझे सब्जेक्ट लिखने हैं कॉमर्स में जो जो रहते हैं ओके okay, तो उसके लिए मैंने किसका यूज किया है ओ एल है दिस आई ये रोमन आई या वन है सॉरी नॉट आई इट इज वन रोमन वन स्मॉल ओके तो इसके लिए मुझे ओ एल यूज करना है या यू एल ओ एल तो कैसे लिखेंगे हम लोग ओ एल टाइप इज इक्वल टू स्मॉल आई ओके स्मॉल रोमन ये रोमन नंबर है अभी स्मॉल लेटर्स में तो फर्स्ट लिस्ट में मुझे फर्स्ट लिस्ट आइटम क्या है बी के तो फर्स्ट आई के सामने क्या आएगा बी के टू के सामने ओ सी थ्री के सामने इकोनॉमिक्स फोर्थ के सामने एस पी और मैथ्स और फिफ्थ के सामने आई टी सो सी यू कैन राइट एनी नेम्स ओके किसी भी सीक्वेंस में चलता है लेकिन नाम हमेशा किसके अंदर लिखने हैं हमको लिस्ट लिस्ट किसके अंदर लिखना पड़ता है एल आई के अंदर अब क्या हो गया 
अब इसका काम फिनिश हो गया मीन्स कॉमर्स में जो जो सब्जेक्ट्स थे वो हम लोग ने लिख लिए अब मेरा इसका काम फिनिश हो गया मीन्स ओ का, का काम फिनिश तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस ओ को यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि उसका काम फिनिश हो गया ओके तो उसको मैंने यहाँ पे इस ओ को यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया अब फर्स्ट लिस्ट आइटम था कॉमर्स तो मुझे सेकेंड लिस्ट आइटम कौन सा चाहिए साइंस तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस यूएल को मैंने क्लोज किया है क्या यहाँ पे नहीं इसको क्लोज करेंगे तो इसका काम यहाँ पे फिनिश हो जाएगा फिर ये बाद में हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते ओके okay, तो अभी इसका मुझे फर्स्ट आइटम कॉमर्स था सो नाउ सेकेंड आइटम आई टू राइट सो आई राइट इन द सेम वे एज एम राइटिंग दी कॉमर्स कैसे लिखोगे एच टू यू एल आई साइंस फिर एल आई क्लोज यू क्लोज एच टू क्लोज फिर ये आ जाएगा ओके okay, साइंस आ गया एच वन में सॉरी नॉट एच वन एच टू में फिर उसको अंडरलाइन भी आया नाउ आई वॉन्ट टू राइट नेम्स और सब्जेक्ट विच आर देर इन साइंस सो उसके लिए मैंने ए बी सी डी ई स्मॉल ए बी सी डी ई का यूज किया है तो वो ओयल रहता है या यूएल ओयल होता है तो कैसे लिखेंगे हम लोग ओयल टाइप इज इक्वल टू स्मॉल ए फर्स्ट लिस्ट आइटम इज फिजिक्स Chemistry, Biology, Maths at IIT. उस तरह से हम लोग ने ये नाम लिखे ओके तो ये ओ एल का भी काम खत्म हो गया तो इस ओ एल को भी हम लोग क्या करेंगे इस ओ एल को भी हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे ओके फिर उसका काम खत्म हो गया तो उसको क्लोज करना पड़ेगा तो ये ओ एल को यहाँ पे क्लोज कर दिया इस ओ एल को यहाँ पे क्लोज कर दिया फिर इसके बाद कुछ भी नहीं है मींस हमारे यूएल का काम भी फिनिश हो गया अगर इसके बाद आपको आर्ट्स लिखना है तो आप आर्ट्स भी लिख सकते हो इसके नीचे कॉमर्स हो गया साइंस हो गया अब अगर आपको आर्ट्स लिखना है तो आप क्या करोगे इस यूएल को क्लोज करोगे क्या नहीं फिर से आप लिखोगे एच टू यू एल आई आर्ट्स फिर क्लोज एल आई क्लोज यू क्लोज एच टू फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट लिखने फिर उसके लिए भी आप ओ का यूज करो या यू का यूज करो देखो यहाँ पे मैंने ओ यूज किया है इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ ओ ही यूज करना है यू कैन इवन यूज यू एल ऑल्सो यहाँ पे अगर ओ के बदले हम लोगों ने यू यूज किया तो भी चलेगा यहाँ पर भी सिर्फ आपको टाइप चेंज करना पड़ेगा क्योंकि तभी ये ऑर्डर सिक्वेंस वाला यहाँ पे नहीं आएगा ओके सो फिर आर्ट्स के लिए भी आप ओ लिखो या यू लिखो फिर उसके सब्जेक्ट के नाम लिखो फिर वो हो जाने के बाद आपका काम फिनिश हो गया तो फिर क्या रहता है लास्ट में आपका काम हमेशा जो फर्स्ट ओपन करेंगे उसको हमेशा लास्ट में क्लोज करना पड़ता है सो so, अभी यूएल का काम क्या हो गया फिनिश तो मुझे ये यूएल कहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा लास्ट में अब हमारे कोडिंग में तो वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है तो यहाँ पे उसको क्लोज कर देंगे सो so, इस यूएल का वर्क फिनिश हो गया मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही स्ट्रीम्स लिखे इवन What you do when you will write coding? Try to use the third um, list item also for this coding. Okay? You are using commerce and science. When you are doing the coding, write commerce, science, and arts. Okay? Write third list item as a arts and write the subjects of that arts in UL. Okay? जो भी subjects आप लिखोगे, वो आपको किसमें लिखने हैं? UL type के अंदर, not in OL. Okay, so this is all about the coding for the nested list. I hope that all the codings is clear to you. Okay, all the codings related to nested list and definition list it is clear to you. Now what we will see the output, but the output will also be the same. Okay, output जब देखोगे तो same output रहने वाला है ऐसा ही. तो चलो फिर भी देख लेते हैं output कैसा दिखता है. So see the output. See, you can see the output. Sections: Commerce, Science, Commerce subjects are BK, OC, Economics, SPM or Maths, IG, Science. What are the science subjects? Physics, Chemistry, Biology, Maths, IT. And when you will do the coding, you want to write third stream also, and that third stream is just going to be displayed over here. After the science, okay. Then you have to write the subject name for that arts, okay. So this is all about the definition list, description list, and listed list. For today, we have done 
in the next lecture we are going to study audio and video how to insert audio and video in html that we are going to see in the next lecture okay thank you for watching this video see you in the next lecture till then take care be safe and at last i always say what happy learning